প্রিয় দর্শক সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের প্রতিদিনের প্রিয় আয়োজন নেক্সাস লেডিস ক্লাব আছে আমি সুবর্ণ নওদির আর আশা করি আমাদের সব দর্শক বন্ধুরা আছেন আমাদের চারপাশে ঘটে যাচ্ছে কত রকমের কত ঘটনা আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠ কত কিছুই তো আসলে হচ্ছে যা অনেক সময় হয়তো সেটা নাই না অন্যায় আমরা খেয়ালও করছি না আমরা তাকিয়েও দেখছি না কিংবা সেই অন্যায়টাকে প্রতিরোধ করার কোনো রকমের কোনো ইচ্ছেও রাখছি না একবার ভেবে দেখেছেন আমরা যাদের ওপরে ভীষণভাবে নির্ভরশীল আমাদের গৃহকর্মী তাদের সাথে নানাভাবে নানা সময় অন্যায় হয় আমরা কি একবারও সেটার আসলে প্রতিবাদ করি অর্থাৎ আমার পাশের বাড়িতেই হয়তো কোনো একজন গৃহকর্মীর ওপরে অন্যায় হচ্ছে কিংবা আমার আশেপাশে থাকা কোনো একজন অল্প বয়সী শিশু সে কোথাও কর্মরত হয়তো কোনো দোকানে কোথাও কোনো বাজারে অথবা কারোর গৃহে তার উপরে অন্যায় হচ্ছে এবং সব থেকে যেটা যে যেই বয়সে তার খেলার কথা যেই বয়সে হয়তো তার একটু আনন্দ করে শেখার কথা সেই বয়সে সে নির্মম এই বাস্তবতা শিকার হচ্ছে অন্যায়ের শিকার হচ্ছে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে যেই ছোট্ট দুহাতে সে লিখবে কিংবা আনন্দ করবে ঘুরি ওড়াবে অথবা পুতুল খেলবে সেই ছোট্ট দুহাতে কখনো কখনো পুরো পরিবারের দায়িত্ব তাকে নিতে হচ্ছে আর এর মধ্যে যদি আমরা বলি যে আমাদের শিশুর পরে নারীরা তাহলে বোধ হয় কম বেশি একই রকম নারীরাও ঘরে বাইরে সর্বত্র কতভাবে নির্যাতিত হচ্ছে নিপীড়িত হচ্ছে আমরা চোখ বন্ধ করে মুখ বন্ধ করে সেটা দেখছি সময় এসেছে অন্যায়কে রোধ করতে হবে তাই তো আজ নেক্সাস লেডিস ক্লাবে আমরা বিষয় রেখেছি অন্যায় থামাও আর আমরা চাই যে আমাদের দর্শক বন্ধু নেক্সাস লেডিস ক্লাব বা নেক্সাস টেলিভিশন পরিবারে যারা আছে তারা সবাই একেবারেই একজোট হয়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব সময় সামনে থাকবে দর্শক আমরা চাই আপনারাও আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হয়ে আপনাদের ভাবনাগুলো আপনাদের অভিজ্ঞতাগুলো এই যে নানা রকমের চারপাশে নারী বা শিশুদের ওপরে যে নিপীড়ন হচ্ছে সেটাকে কিভাবে আমরা থামাতে পারি রোধ করতে পারি অবশ্যই যুক্ত হবেন দেখুন আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আর আজ তিনজন বন্ধুকে পেয়েছি যারা ভীষণ সফল নারী তাদের জীবনের স্বপ্নগুলোকে তারা পূরণ করতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং নারী হিসেবে তাদেরও ভাবনার কথা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা আমাদের সাথে আজকে শেয়ার করতে এসছে হ্যাঁ আমরা পেয়েছি আমাদের সাথে আছেন ফাইমা খাতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বরঋতু আপু অনেক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ আপু আমি প্রথমে জানাচ্ছি নেক্সাস টেলিভিশনকে এই সুন্দর এই প্রোগ্রামটি আয়োজন করার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এটার সাথে যারা সংশ্লিষ্ট আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ আপু দর্শক আছেন আরও একজন বন্ধু স্বর্ণ আক্তার উদ্যোক্তা আইকা অনেক ক্রিয়েশনস আপু অনেক শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা আপু আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আসলে খুব ভালো লাগছে আজকে এই মঞ্চে এসে আর সবচেয়ে বেশি ভালো লাগা হচ্ছে এই নেক্সাস টেলিভিশন দেখি যে আমাদের নারীদেরকে নিয়ে অনেক বেশি কাজ করছে যেটা আমরা আমাদের নারীদের মনের ভাব খুব সাবলীল ভাব ভাষায় এখানে প্রকাশ করতে পারছি এই জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি নেক্সাস টেলিভিশনের সংশ্লিষ্ট সকলকে অনেক ধন্যবাদ আপু এবং আমাদের নারীরা আমাদের বন্ধু হয়ে আছে বলেই আসলে আমরা সেই পথ চলাটা একটু একটু করে এগোতে পারছি দর্শক আছেন আরও আমাদের আরেকজন বন্ধু জারিন হান্নান ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাছের হাট বাজার অনেক শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম আপু এবং শুভেচ্ছা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং তিন আপুকে ভীষণ মিষ্টি দেখাচ্ছে এবং দর্শক চলছে পবিত্র মাহে রমজান আমরা অবশ্যই এই রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করব এবং আমাদের আশেপাশে থাকা সুবিধাবঞ্চিত মানুষ তাদের প্রতি আমরা একটু খেয়াল রাখব আমি প্রথমে আজকে উল্টো দিক দিয়ে শুরু করি জেনে আপনার কাছে আসি আপু আমরা যদি দেখি যে আসলে আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে একটা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সেই মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিঝরা মার্চ এখন চলছে এবং আমরা দেখেছি যে নারীরা তখন কতটা নিপীড়িত হয়েছে নির্যাতিত হয়েছে আর তারপরে এখন যখন দেশ স্বাধীন হয়েছে তো তারপরেও নির্যাতনটা হয়তো অন্য রকম কিন্তু নির্যাতন থামেনি সেই অন্যায় সেই যে বর্বরতা হয়তো আরেক রকমভাবে হচ্ছে সেইটাকে থামাতে গেলে আপনার কি মনে হয় যে আমাদের কী করা উচিত ধন্যবাদ আপু আজকের যে টাইটেলটা নিয়ে আসলে আমরা আড্ডা দিতে বসেছি অন্যায় থামাও আপনি যদি আমাকে একটি শব্দে বা একটি বাক্যে বলতে বলেন আমার উত্তরটা ঠিক এটাই হতে পারে অন্যায় থামাও এই শব্দটি তখনই সার্থক হবে যদি নারী তুমি কথা বলো 
নারী তুমি আওয়াজ তুলো খুব সুন্দর বলেছো আমরা আমাদের চারপাশে নিত্য নতুন যে ঘটনাগুলো ঘটছে আমি সেই অন্যায়টার প্রত্যক্ষদর্শী হচ্ছি আমি সেই অন্যায়টা আমার সাথে ঘটছে কিন্তু দিন শেষে কিংবা ওই মুহূর্তে আমি সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি না আমি সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি না কেন বলছি না একটা আতঙ্ক এই যে লোকে কি বলবে লোকে কি ভাববে দেখুন আপনি একটা স্বপ্ন দেখছেন আপনি কিছু একটা চাইছেন সেই কাজটি শুরু করবার আগেই লোকে কি বলবে লোকে কি ভাববে এটা চিন্তা করতে গিয়ে কিন্তু আপনি সেই কাজটাই শুরু করতে পারছেন না এই যে আমরা শুরুটা করতে পারছি না এই যে একটা চাপা আতঙ্ক এই যে আনফর্চুনেটলি হলো এটা তো সত্য স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক আমরা কিন্তু তারপরও নারী হিসেবে কতটুকু স্বাধীন আমরা হতে পেরেছি এই প্রশ্নটা কিন্তু দিন এই যে মার্চে আমাদের যখন নারী দিবস উদযাপন করলাম দু হাজার চব্বিশে দাঁড়িয়ে এই আটেই মার্চেও আমরা জানি যে এখনো আমাদের নারীদের কত প্রতিবন্ধকতা এবং তখনও আমাদের কত রকমভাবে আসলে যদি বলি যে এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা পেতে হচ্ছে এবং সেটা খুব আশপাশের কাছের মানুষদের কাছ থেকে পেতে হচ্ছে শুনব আমরা আসতে চাই স্বর্ণাপু স্বর্ণাপু আমরা যদি দেখি যে প্রতিনিয়তই আসলে আমাদের দেশে শিক্ষার হার যেমন বাড়ছে দেশে নানা রকমের আমাদের যে উন্নয়নমূলক কাজ অবকাঠামোর উন্নয়ন বলি কিংবা শিক্ষার বলি জীবন মান বলি বাড়ছে তেমনি আবার শিশু নির্যাতনের যে হার সেটাও কিন্তু কমছে না আমরা যদি জাতীয় গণমাধ্যমগুলো দেখি যে প্রথম সারির যেসব পত্রিকাগুলো খবরের কাগজগুলো তারা প্রতিনিয়তই এই খবরগুলো তুলে আনছে যে প্রতিনিয়ত শিশুরা নির্যাতিত হচ্ছে গৃহকর্মী হিসেবে খুব কম বয়সে তার বাল্যবিবাহ হয়ে যাচ্ছে তারপরে গিয়ে হয়তো তার যে স্বামী নামের মানুষটি বিরাট বড় একটা সম্পর্ক সেখান থেকে সে তার শ্বশুরবাড়ির পরিবারের মানুষজনের কাছ থেকে নানাভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে এটা নিয়ে আসলে আপনার ভাবনার জায়গাটা একটু শুনতে চাই ভালো বলেছেন আপু আসলে প্রথমেই আমি শুরু করব যে আপু যে কথাটা বলল যে আসলে আমাদের কোনটা আগে করা উচিত সব পর্যায়ে আমরা মনে হয় যে আমাদের সবার আগে দরকার রেজ ইউর ভয়েস আই থিঙ্ক যে এখন আর ওইটা নাই হয়তো দেশ স্বাধীন হয়েছে বাট আমরা কিন্তু এখনো সেই পরাধীনতার মাঝেই আছি সেটা আসলে সবার জন্য না হয়তো অনেকেই আছে বেশ সুন্দরভাবে তাদের সব কিছু হ্যান্ডেল করছে বাট অনেকেই আছে তারা আমরা এখনও সেই পরাধীনতাকেই আমরা মেনে নিতে হচ্ছে আমি জাস্ট সিম্পল একটা উদাহরণ দিয়ে আপুর কথাটা এসে করব আমি তো জাস্ট সপ্তাহখানিক আগে আমি জাস্ট একটা বিউটি পার্লারে গিয়েছিলাম তো সেখানে একটা আপু তার মাকে নিয়ে আসলো এবং এসে আপুকে দেখতেছি সে কন্টিনিউসলি কান্না করতেছে মানে পার্লারে যে অ্যাডমিন ছিল তাকে বলে ঘটনাটা বলল বলার পরে টোটালি কান্না করতেছে এই জন্য যে আপুর খুব ইচ্ছা হয়েছিল সে চুলটা একটু কালার করছে তো কালার করছে সামহাও তার হাজবেন্ডের ভালো লাগেনি ভালো লাগেনি এবং খুব ইসে করছে মানে বাসা থেকে যেটা হ্যাঁ তুমি এটা চুল যেভাবে ছিল সেই চুল তোমাকে করে নিয়ে আসতে হবে তুমি মার বাসায় যাও মাকে নিয়ে যাও এটা করো মানে এই বিষয়টা যখন আপু কান অঝরে কান্না করতেছিল আর বলতেছিল আমি বিষয়টা খুব মানে নিতে পারছিলাম না যে আসলে মনে হচ্ছে যে আমরা নারীরা এখনো সেই পরাধীনতার আপু চুল কালার তো অনেক পরের একটা টিপ পরাতি একটা উদাহরণ মানে এত ইসে কেন আমার কথা হচ্ছে যে আমি যদি এখন আপুকে আমি জাস্ট আসার আগে একটা কথা বলছি যে আপু আপনাকে কিন্তু আপনি এখন হয়তো সহ্য করবেন বা ইসে করতেছেন কিন্তু এটা আপনার ভবিষ্যতে অনেক বিগ প্রবলেম হয়ে দাঁড়াবে হ্যাঁ কথাটা বললেন আপু একদম এবং অনেক ক্ষেত্রে আমার ওইরকম আশেপাশে বন্ধু পরিচিত জনদের মধ্যে দেখি যে হয়তো মেয়েরা একটু একটু সাজগোজ করবে নিজেকে পরিপাটি করবে কোনো ক্ষেত্রে হয়তো একটু হেয়ার কাট করবে কি বাইব্রো প্লাক করবে এই ব্যাপারগুলো রীতিমতো অনুমতির ব্যাপার থাকে হাজবেন্ডের সবারই কিন্তু আপু একটা ইচ্ছা আছে দিন শেষে সবাই নিজেকে একটু অন্যভাবে সাজাতে চায় একটু পরিপাটি থাকতে চায় সেটা অন্য একটা নারী পারলে আমি কেন পারবো না সেটা অনেক ভালোভাবেই হতে পারে কিন্তু এই যে একটা রেস্ট্রিকশন তুমি যাও এখনই এটা করে নিয়ে আসো আল্লাহ তাকে পুরাই কোরবানি দিয়ে দিচ্ছে 
মানে আমার কতটা অসহায় লাগলো তাকে সে তার মাকে এসে এভাবে কান্না করতেছে মানে তার মানে কি বুঝলাম যে আসলে এখনো এরকম তার মানে সে যখন অনেক কান্না করছে এখানে বলছে তার পেছনে অবশ্যই তার ভিতরের অবস্থাটা আমি জাস্ট ওইটাই বুঝাতে চাইলাম যে আসলে ভিতরের অবস্থাটা একদম আপু একদম যাকে বলে জলজান্ত একটা উদাহরণ আপনি দিলেন আমরা ফাইমা আপুর কাছে আসি ফাইমা আপু প্রতিনিয়ত আমাদের আশেপাশে আমরা মনে করি যে আমাদের বোধে শিক্ষিত নারীরা স্বাবলম্বী নারীরা অত্যাচারিত হয় না বা তাদের বোধে কোনো রকমের কোনো দুঃখ কষ্ট নেই উল্টোটা বোধ হয় অনেক ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন সময় আমাদের লেডিস ক্লাবের বন্ধুদের কাছেও শুনেছি যে অনেকে তাদের আয়ের অর্থ নিজে ব্যয় করবে নিজে শখের কিছু করবে সেটা পারে না এই জায়গা থেকে আসলে আপু আপনার কি মনে হয় যে এই অন্যায়গুলো যে নারীর প্রতি শিশুদের প্রতি দিনকে দিন যেটা কমার কথা সেটা ওই হারে কমছে না বরং বাড়ছে মেন কথা যেটা আপু যেটা বলেছে যে আমাদেরকে কথা বলতে হবে একটা অন্যায় হচ্ছে আমরা কিন্তু কখনো প্রতিবাদ করি না একটা অন্যায় হচ্ছে আমরা দেখে যাচ্ছি আমাদের চোখের সামনে দেখা যায় অনেক সময় অনেক অন্যায় হয় যে কিছু বলবো থাক দরকার নাই কি মনে করে বা কি বলে আমরা বলি না এটা কিন্তু ঠিক না একটা মানুষ যদি অন্যায় করে তাকে তো বলতে হবে যে তোমার একটু ভুল হচ্ছে তুমি শুধরিয়ে নাও কিন্তু না আমরা কিন্তু বলি না আমরা বেশিরভাগ সময় দেখা যাচ্ছে আমরা চুপ থাকি মনে করি যে চুপ থাকলেই বুঝি সমাধান হয়ে যাবে কিন্তু চুপ থাকলে তো সমাধান হচ্ছে না কথা বলতে হবে কথা বলে সেটা সমাধান বের করতে হবে কারণ চুপ থাকা তো কোনো সমাধান না একদম আপু খুব সুন্দর বলেছেন একটা ছোট্ট বিরতির সময় হয়েছে দর্শক এই যে আমাদের বন্ধুরা বলছেন যে কথা বলতে হবে চুপ থাকা কোনো সমাধান নয় ঠিক তাই আমাদের মনে হয় যে পাশের বাড়িতে হচ্ছে আমার কি বাট পাশের বাড়িতে যখন অন্য কারোর ওপরে একজন নির্যাতন করছে কোনো রকমের কোনো কষ্ট দিয়ে কিছু করছে সেটা কে জানে দ্রুতগতিতে হয়তো দিয়ে আপনার দিকেও আসতে পারে তাই অবশ্যই কোনো অন্যায় দেখলে সোচ্চার হবেন আমরা একটা ছোট্ট বিরতির পরে এসে শুনবো আবারও আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের সাথেই থাকবেন নিউ ইয়র প্রেজেন্স নেক্সাস লেডিস ক্লাবে দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর সবাইকে আরও একবার শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ নিউ ইয়র প্রেজেন্স নেক্সাস লেডিস ক্লাবে আছে আমি সুবর্ণা নামাদের আর নিশ্চয়ই আমাদের বন্ধুরা আছেন আর শুধু ওপারে থাকলেই হবে না আমাদের সাথে যুক্ত হতে হবে দেখুন টেলিভিশনের স্ক্রিনে আমাদের জোম আইডি এবং প্যাসওয়ার্ড দেওয়া আছে দেরি না করে চলে আসেন আর আমি শুনছিলাম বন্ধুদের কথা আসলে আজকের বিষয়টা যা খুব কথা বলতে গেলে মন খারাপ হয়ে যায় আমরা একদিকে যেমন দেখছি যে বাংলাদেশের নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের এখন যে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা সেটা পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশের জন্য একটা রোল মডেল এবং আমরা জানি যে আসলেও তাই এই আমাদের বোমেন এম্পাওয়ারমেন্টের জায়গায় আমরা খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে অনেক ভালো একটা জায়গায় পৌঁছে গেছি তারপর ওই জানি না আমাদের নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছে কিন্তু নির্যাতন নিপীড়নের হাত থেকে রেহাই তাদের মিলছে না বরং এরকম হচ্ছে যে ও তুই বাইরে যাবি তুই কাজ করবি আমার বাইরে মানে ওইটার কারণেও আর আরেকটা নতুন অত্যাচারের মাত্রা যোগ হচ্ছে আপনার কি মনে হয় যে আসলে এখন যে জায়গাটা আমাদের সামাজিক বা আমাদের দেশের অবস্থান কিভাবে আমরা পারি এই অন্যায়গুলোকে থামাতে এখানে দুইটি ব্যাপার কনসিডারেশনে আনতে হবে একটি হচ্ছে স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোবাসেন বাবা তার কন্যা সন্তানকে ভালোবাসেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে সহধর্মিনীর আগে মানুষ হিসেবে ট্রিট করেন কি সেটা কতজন স্বামী করছেন এটা একটা ব্যাপার বাবা তার কন্যা সন্তানের আগে তার মেয়ের আগে সে যে একজন মানুষ এটা কি এভাবে চিন্তা করছেন এটা একটা ব্যাপার আরেকটা কনসিডারেশন হচ্ছে আমরা বা আমরা যাদেরকে সফল নারী বলছি আমরা কিন্তু এরকমটাই ভেবে নেই ওনার পথ চলাটা মনে হয় সহজ ছিল আচ্ছা এখানে আমার কথা হলো পারিবারিক সাপোর্ট হাজবেন্ডের সাপোর্ট বাবা মায়ের সাপোর্টটা থাকলে যতটা ইজি হয় না থাকলে সেটা কিন্তু আরও বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে যায় ডাবল এখানে আমার কথা হলো যারা সফল হয়েছেন বা যারা সফল হচ্ছেন বা যারা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তাদের সাথে যে পারিবারিক সাপোর্টটা আছে সেখানেও কি একজন স্বামী একজন বাবা বা পরিবারের সদস্যরা কতটুকু ছাড় দিয়ে তাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন ধরুন আমি যদি আমার কথা বলি 
আমি সারা দিন রাত বিজনেস করছি আমার দুইটা বিজনেস আমি অনেক সময় দিচ্ছি কিন্তু আমি কি আমাকে কি রান্না করতে হচ্ছে না অবশ্যই আমাকে কি বাচ্চা টেক কেয়ার করতে হচ্ছে না ভালো করছেন এবং ভালো লাগে থেকে আমি বলছি যে বিষয়টা তো এমন না যে আমার ওয়াইফ জব করছে আমার মেয়ে বিজনেস করছে ওকে ফাইন তাহলে ঘরের এই কাজটাতে আমি হাজবেন্ড হিসেবে ওকে হেল্প করি সেটাকে আমি করছি আমি আমি অস্ট্রেলিয়াতে দেড় বছর ছিলাম আমার হাজব্যান্ড ওখানে মাস্টার্স করতে গিয়েছিলেন সো বাইরের দেশের ট্রেন্ড ট্রেন্ডটা কিন্তু আমরা জানি যে ঘরের কাজও ওরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ একসাথে করতে করে নেয় তবে আপনি এই জায়গাটাই আমি আপনার কথার সাথে আমার কিছু বিদেশি বন্ধু আছে ওদের কাছেও আমি শুনেছি যে এন্ড অফ দ্য ডে বাংলাদেশের নারীরা খুব যে আলাদা এই জায়গায় তাদের সাথে পার্থক্য খুব না ওরা কাজ ভাগ করে করে কিন্তু তারপরেও যখন কাজ থেকে একসাথে দুজন ফিরছে হয়তো মেয়েটা এসে ডিরেক্ট রান্নাঘরে যায় ছেলেটা এসে কিন্তু আগে হয়তো একটু রেস্ট নেয় আচ্ছা তুমি রান্নাবাড়া করো তারপর আমি তোমাকে একটু হেল্প করবো হ্যাঁ মূল কাজ করলো কিন্তু মেয়েরাই করে মেয়েরাই করে এবং সেখানে হয়তো ভাগাভাগি অনেক ক্ষেত্রে যে বলে না যে হিজ হিজ হুজ হুজ খরচ থেকে শুরু করে সব জায়গায় দুজন মিলে কন্ট্রিবিউট করতে চেষ্টা করে কিন্তু তারপরেও মেজরিটির জায়গাটাই কাজের ঘর সংসারে আমরা যেটা বলি যে সংসারটা সেটা মেয়েদেরই করতে হয় এই যে আমরা চৌষট্টিটি জেলা সফল তাই না তো আমরা কিন্তু এই নারী উদ্যোগ তারা আমরা ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট একটা কিন্তু বুমিং হয়েছে তাই না এই মানচিত্রের মধ্যেই কিন্তু আমরা আরেকটি মানচিত্র গড়ে তুলেছি চৌষট্টিটি জেলা শহরের মানে প্রত্যন্ত গ্রামের নারীরাও কিন্তু এখন অনলাইনে তাই না তো এই সংখ্যাটা যেমন এখন অনেক তেমনি আপনি যদি পরিসংখ্যান টানেন আপু আপনি দেখবেন এগোতে পারছে না স্বপ্নটা শুরু করতে পারছে না কিছু করতে পারছে না মেরি বার ওই আপু যুক্ত হয়েছে এখনো ক্যামেরা অন করেননি আপু আপনাকে মিস করছি দেখতে পাচ্ছি না নাজমা সরকার আপু যুক্ত হয়েছে কিন্তু আপুর খুব সুন্দর মানে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে পাচ্ছি আপুকে দেখতে পাচ্ছি না হ্যাঁ আর রুবাইয়াদ আপুও এখনো ক্যামেরা অন করেননি প্লিজ আপনারা ক্যামেরা অন করবেন আমি মুন্নি আপুর কাছে একটু আসি মুন্নি আপু এই যে আমাদের আশপাশে নানা রকমের অন্যায় শিশু নির্যাতন নারী নির্যাতন আমরা এত শিক্ষিত হচ্ছি নারীরা যথেষ্ট এখন অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে কিন্তু তারপরেও তাদেরকে নানাভাবে অত্যাচারিত হতে হচ্ছে নির্যাতিত হতে হচ্ছে এটা নিয়ে আসলে তোমার ভাবনায় কি বলে যে কেন আমরা এই জায়গা থেকে বের হতে পারছি না আসলে এটা বের হবার আদৌ বের হতে পারবো কি না আমরা আসলে আমরা নিজেই গ্যারান্টি দিতে পারি না কারণ একটা শিশু যখন মেয়ে শিশু কন্যা শিশু যখন জন্ম নেয় তার মাথার মধ্যে ঢুকে দেওয়া হয় তুমি মেয়ে তোমাকে এটা করতে হবে তোমাকে এটা করতে হবে তারপর খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে একটা তারতম্য থাকে ছেলে মেয়ের মধ্যে ছেলেকে ভালো দেওয়া হবে মেয়েকে একটু কম দেওয়া হবে তোমার তো বিয়ে হয়ে যাবে তোমার একটা পড়াশোনার দরকার কি মানে নানান এই ব্যবধা বৈষম্যটা কিন্তু পরিবার থেকে গড়ে ওঠে হ্যাঁ এটা কিন্তু এক ধরনের অত্যাচারী একদমই বড় অন্যায় অত্যাচারী করেনি বরং মেয়েদেরকে একটা আমার মনে হয় আরো বড় ক্ষমতা দিয়েছে যে মেয়েরা মা তাই না তাহলে আসলে মানুষরা আমরা কেন কিভাবে এই অন্যায় গুলো করতে পারি কিন্তু অন্য দিক দিয়ে তো আবার ছেলেরা আগে আসবে যে সম্পত্তি বলেন অমগুলো তো আমরা সবকিছু সেটা মানুষের সুন্দর বলছো কিন্তু তুমি দেখো এটা কিন্তু মানুষের সৃষ্টি তাই না হাসিনাপুর কাছে আসি হাসিনাপুর মুসলিম পারিবারিক আইন 
যেটা যেটা যদি আমরা বলি মুসলিম পারিবারিক আইন সেখানে বলা হচ্ছে কিন্তু আমরা যদি দেখি যে সৃষ্টিকর্তা যখন সৃষ্টি করেছেন নারীকে তখন তো তিনি কোনো অন্যায় করেননি তখন তো তিনি কোনো রকমের মানে যে বৈষম্য সে বৈষম্য করেনি তাহলে আমরা মানুষরা কেন আসলে নারীর উপরে বা শিশুর ওপরে নানাভাবে বিশেষ করে মেয়ে শিশুর ওপরে নানাভাবে যে এই যে সমান অধিকার সমান অধিকার করে নারী অধিকার আচ্ছা একটা রাত্র রাত্র করে আমার একটা নারী কি একা বের হওয়ার ক্ষমতা মানে আছে যে রাত করে রাস্তায় যে একটা পুরুষ পারবে মেয়ে একটা মেয়ে পারবে সেটা দেখি কোন রকমের কটুক্তি করে না বা কোন একটা লালসার বই প্রকাশে করে না কোন ভাবে মনি আপু সুন্দর একটা প্রসঙ্গ তুলেছ আমি একটু হাসিনাপুর কাছে আসি এই জায়গাটাও আমার মনে হয় যে প্রকৃতি সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে দিয়েছেন সেটা আমরা বোধ হয় নারীরা চর্চাও করি যে আমরা কখনো একজন পুরুষকে দেখে চিন্তাও করি না যে কিভাবে তাকে অপমান করা যায় বা কিভাবে তার শীলতা হানি করা যায় কখনোই না এবং অন্যায়ের বিষয়টি কেন জানি নারী কোনোভাবেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীর ভিতরে আসেই না সেই জায়গা থেকে আসলে এই যে আমাদের দিনকে দিন নানা রকমের অন্যায় আমাদের আশপাশে নারী বা শিশুর প্রতি বেড়েই চলেছে আসসালামু আলাইকুম আপু শুভ সন্ধ্যা সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এই বিষয়গুলো আসলে তো একদম কি বলবো যে এটা তো ওই যে মুন্নিয়াপা একটু বলে গেল এটা রেস ধরেই বলা লাগে যে পরিবার থেকেই শুরু হয় আপু দেখবো যে তুমি একটা ছেলে বা মেয়ে দুজন আছে ফ্যামিলিতে বা এটাকে খুব কম কোনো কারণে খুব বেকায়দায় পড়ে গেলে মার দিচ্ছে বা কোনো একটা কিছু ছোটখাটো একটা বিষয় দেখা গেছে কিছু হলে মেয়েটাকে মার দিচ্ছে বা বলতেছে এই তুই শুনিস না ভাইকে দে এটা করিস না কেন এরকম আমার আশেপাশে আমি অনেক দেখি কিন্তু তখন দেখা গেছে কি চোখের সামনে দেখলে আর আমারও একটা প্রবলেম আছে আমি হচ্ছে কোথাও সেটা রাস্তাঘাটে হোক আমার মা বাবার সাথে হোক আমার ছেলে মেয়ের সাথে হোক অফিসে হোক অন্যায়টা আমি মানতেই পারি না এটাই হওয়া উচিত হ্যাঁ আমি মানতে পারি না দেখে কিন্তু আবার কিছু কিছু জায়গায় ঠোকেও আছে কিন্তু আমি গর্বিত কদিন আগেও দেখেছি যে গৃহকর্মী অত্যাচারের বিষয়টি একই একই বাড়িতে তাও আমাদের মানে এমন একজন মানুষের বাড়িতে যে তিনি খুবই সচেতন একজন মানুষ একজন গণমাধ্যম কর্মী এবং দেশের প্রথম সারির একটি পত্রিকার তাদের বাড়িতে বার বার মানে গৃহকর্মী অত্যাচারিত হচ্ছে এবং একেবারে হত্যাই হয়েছে এই যে এই ধরনের ঘটনাগুলো আমরা দেখা যাচ্ছে যে যাকে দেখে আমরা অনুপ্রাণিত হব উৎসাহিত হব ভালো কাজের প্রতি তিনি অন্যায় করছে এবং আমরা সেটা দেখে চুপ থাকছি এটা কিন্তু হর হামেশাই আমাদের আশপাশে হচ্ছে তাই না আমরা এই ব্যাপারে শুনব আমরা এই ব্যাপারে শুনবো একটা ছোট্ট বিরতির সময় হয়েছে দর্শক আবার নিউ ইয়র্ক প্রেজেন্স নেক্সাস লেডিস ক্লাব থেকে একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি আপনার কথা যাবেন না ফিরবো এখনই আমাদের সাথেই থাকুন available at Herland stores. Dashik Fidelam Birutir par aro ekbar shobai ke amontro janai near presence nexus ladies club e. Aaj amra kotha bolchi nari ebong shishudher biruddhe nana rokomer je ottachar nipiron hocche ja kina ekebare kammona. Aaj ani apnader ashpasheo emon onek ghotona ghotche. Acha ei shob dekhe ki apnara chup kore achen. এটা কিন্তু অন্যায় যে অন্যায় করে তার যেমন এক রকমের সাজা হওয়া উচিত তেমনি যে অন্যায় সহ্য করে সেও কিন্তু এই সাজার ঊর্ধ্বে নয় তাই আপনি যদি কোনো রকমের অন্যায় দেখে চুপ থাকেন আর কেউ না হোক আপনার বিবেক আপনাকে ঠিকই সাজা দেবে তাই আমার মনে হয় সময় এসেছে সোচ্চার হওয়ার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সেটা আপনার আমার সকলের ঘর থেকেই হওয়া উচিত এই ভাবনাগুলো নিয়ে আমরা শুনবো আপনি যুক্ত হবেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জোমাইড এবং প্যাসার দেওয়া আছে আর আরও বন্ধুরা যুক্ত হয়েছে আমরা শুনবো বন্ধুদের কাছ থেকে তার আগে আবারও আসি স্বর্ণাপ 
সম্পর্ক আছে স্বর্ণপুর আসলে এই যে অন্যায়ের কথা বলছি আমরা অনেক ক্ষেত্রে যাদের প্রতি ভীষণ নির্ভরশীল আমাদের গৃহকর্মী কিংবা আমার ধরেন বিউটি পার্লার বলি বিভিন্ন রকমের আমাদের নারীদের যদি নারীদের কথাই বলি যে নারীদের উদ্যোগে সেখানে আমরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের নারী সহকর্মী বা আমাদের কর্মী তাদের প্রতিও কিন্তু নানা রকমভাবে অন্যায় করছি ধরেন বাসার যে গৃহকর্মী আমরা বাংলায় ঢাকা শহরে বিশেষ করে যেটা বলি ছুটা বুয়া যদি দুদিন না আসে কোনো কারণে শরীর খারাপ বা মনে করানোর ইচ্ছে হলো না আমরা বেতনটা কেটে রাখি এটাও কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে এক রকমের অন্যায় আপনার কি মত যে আমরা নারীরা আমাদের নারীদের জায়গা থেকে এই ধরনের অন্যায়গুলো কীভাবে রোধ করতে পারি আমার মনে হয় আপু অ্যাকচুয়ালি যখন কাটা তখনই সমাধান করা উচিত এই যে আমরা কথা বলি ব্যাক এন্ডেতে কথা না বলে হয়তো আমার সামনে ইনসিডেন্ট একটা কোনো অকারেন্স ঘটলো যেটা আমার কাছে আমি ফিল করছি অন্যায় বাট আমি মুখ দিয়ে বলতে পারছি না সেটা আসলে হওয়া উচিত না আমার মনে হয় যে ওই মুহূর্তে ইনস্ট্যান্টলি আমাকে বলা উচিত যে এটা অন্যায় এবং এটা আমি আমার নিজের ভিতর থেকে যতটুকু পারি সেভাবে আমি বলবো কারণ ওই যে বললেন যে আসলে যে অন্যায় করতেছে আর যে সহ্য করছে একই কিন্তু দুইটা একই কারণ আমি প্রায়োরিটি তাকে ওই পোস্টওয়েটা তাকে দিচ্ছি বিদায় কিন্তু সে দিনের পর দিন এই অকারেন্স করতে পারছে তো এটা একটা বিষয় আরেকটা বিষয় যেটা বললেন যে আসলে যাদেরকে আমরা বলি যে হোম সার্ভেন্ট যারা দেয় তো একদিন দুই দিন আসবে না তাদের আমরা অনেক সময় হ্যাঁ অনেকেই আমরা এই কাজ করি যে তাদের হয়তো স্যালারি একটা অংশ আমরা কেটে রাখছি এবং হয়তো আমার মনে হয় যে ওরা ওদের মানে মনের ভাব যেটা সেটা হয়তো প্রকাশ করতে পারছে না কোনো কারণে সামহাও কিন্তু আমাদের কিন্তু সেই রিয়েলাইজেশনটা আমাদের নিজে থেকে আসা উচিত যেটা আসলে উচিত না কারণ আজকে আমি উদ্যোক্তা আমি আমার বিজনেস নিয়ে কাজ করছি আমার হাজব্যান্ড যেমন জব করছে আজকে তার যেমন শারীরিক জটিলতা থাকতে পারে অসুস্থ হতে পারে আমি অসুস্থ হতে পারি এটা কিন্তু একটা কাজের যারা থাকে তাদেরও কিন্তু সেম তাদেরও কিন্তু এরকম পারিবারিক ইস্যু আছে কারণ তারা কিন্তু সংসারে উঠবে না আমরা আমাদের লাইফ স্ট্যান্ডার্ড যেভাবে করি তারাও কিন্তু সেভাবে করছে হয়তো কারোটা উনিশ কারোটা বিশ এটাই তো তফাৎ ঠিক বাট কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু সবই এক জীবনের প্রতিদিনের জীবনের যে যাপন পদ্ধতি সেটা তো কম বেশি আছে কম বেশি সবারই এক সো আমি যেমন আমার আমি একটা জায়গায় বের হলে আমার বাচ্চাকে নিয়ে অরিট থাকি একটা কাজের মেয়ে যখন বের হবে সেও কিন্তু তার বাচ্চাকে নিয়ে ওরকমই অরিট থাকবে তার সংসার নিয়ে ওরকম চিন্তা থাকবে তো আমাদের আসলে সেই দিকটা একটু চিন্তা করা উচিত যে আমরা আসলে এটা উচিত না আমি বলবো যে আজকের প্রোগ্রামের মাধ্যমে সবাইকে জানাতে চাই এটা আসলে কখনোই উচিত না সুন্দর বলেছেন এবং আমি নিজে কাজটা কখনো করি না এটা উচিত না আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে হ্যাঁ অনেক সময় হয়তো যারা করে তাদের একটা পয়েন্ট থাকে যে তাকে হয়তো সিনসিয়ার করার জন্য কিন্তু সেটা কি আসলে সিনসিয়ার করে আপুর কাছে আসি আপু এই যে আসলে আমরা নারীদের বিরুদ্ধে অন্যায়ের কথা বলছি আমরা নারীরাও কিন্তু অনেক সময় অনেক রকমের অন্যায় করি নারীদের বিরুদ্ধে হয়তো এমন পারিবারিক যেই বিষয়গুলো আসে ছোটো ছোটো ব্যাপারে আমরা অসহিষ্ণু হয়ে যাই পারিবারিক যে সম্পর্ক সেগুলো একজন আরেকজনকে বিষিয়ে তুলছি তুলে হয়তো নির্যাতনের মাত্রাটাকে আরও বাড়িয়ে তুলছি সেটা সেটা কিন্তু হয় কম বেশি খুব নাটকীয় শোনায় কিন্তু নাটকে এই বিষয়গুলো আমাদের জীবন থেকেই বোধ হয় যায় না এটা হচ্ছে যেমন আমি আমার একটি কথা বলি আমার ফ্যামিলি থেকে আমার উদ্যোগের যে কাজ আছে এটা কখনো কোনো না ছিল না সাপোর্ট পেয়েছি এখনও পাচ্ছি কিন্তু যেহেতু নারী ঠিক আছে আমার আমাদের আশেপাশে কিছু নারী আছে যেমন আমি যে কাজ করছি তাদের এটা পছন্দ হচ্ছে না ঠিক আছে এবং প্রায় বলে ফেলে যে ও তো শাড়ি বিক্রি করে ও কি করবে ঠিক আছে আমি কিন্তু শুনছি কিন্তু আমি কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করতে পারছি না বা স্কোপ পাচ্ছি না জিজ্ঞেস করে এটা কিন্তু আমি খারাপ করছি কারণ আমি তো মানে জানার পরে জিজ্ঞেস করে সে কিন্তু অন্যায় করেই যাচ্ছে একবার না দুইবার আমি বিনয়ভাবে ওনার সাথে মানে মানে আছে না একটা শ্রদ্ধাবোধ থেকে যে বলি না থাক দরকার নেই ঠিক আছে কিন্তু সে কিন্তু অন্যায় করেই যাচ্ছে একবার দুইবার না প্রতিবারই করে যাচ্ছে এখনো করে বলেই যাচ্ছে সে কিন্তু আমি বলি না এইটাও আমি অন্যায় করছি প্রতিবাদ করা উচিত না হলে আমাদের যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আছে তা তো ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে মানে আমরা দেখবেন এই যে আপনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বলেন আমার যে মাথায় এলো যে আমরা নিজের উপরে তো নেই আমাদের সন্তানটা কোনোভাবে ওরা কি শিখবে কষ্ট পাবে অপমানিত হবে বা কোনো রকমের কোনো নির্যাতন এটা ভাবতেও পারে এরকম এই যে গৃহকর্মী ব্যাপারটা যে বললেন আসলেই স্যালারি কেটে রাখে এরকম আমার চোখের সামনে অনেক হয়েছে কিন্তু আমি 
কখনোই এটা করিনি ঠিক আছে যারা করে তাদেরও বলে যে এটা ঠিক না কারণ আমাদেরও ভালো লাগে না আজকে কাজ করতে ভালো লাগছে না করছি না ঠিক আছে আজকে রান্না করতে ভালো লাগছে না বাইরে থেকে রান্না অর্ডার দেখাচ্ছি তাদেরও তো হয়তো খারাপ লাগতে পারে তাদের কোনো রেস্ট নাই আর তারা তো একটা কাজ করে না তারা ছয়টা সাতটা বাসায় কাজ করে এবং আপু যখন এটা ভাবি যে আমরা একটা ঘরের কাজ নিয়ে অস্থির হয়ে যায় পুরো আমাদের ঘরটা একটা একবার বুঝতে গিয়ে বিশেষ করে আমরা কোভিডের সময় কিন্তু যখন কর্মী ছিল না তখন দেখেছি যে কি কষ্ট হয় সাথে রান্না বাড়া অন্যান্য কাজ সবকিছু ম্যানেজ করে সেখানে তারা চার পাঁচ বাড়িতে কাজ করে অনেক কঠিন এরপরেও অনেক ক্ষেত্রে যারা হয়তো যেটা আমরা বলি যে পারমানেন্ট মানুষ বাসায় থাকে তাদের উপরে তারা আমাদেরকে কতভাবে সাহায্য করে আমি আমি তো মনে করি যে আমার যে গৃহকর্মী আমার যে হেল্পিং হ্যান্ড ওকে ছাড়া তো আমি অচল আমার আমি তো আমাকে ওই হেল্প দিতে পারে না ও আমার সাথে যতখানি হেল্প করে কিচ্ছু না হোক আমি তাদেরকে নানা ভাবে আমরা অত্যাচার করি আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি যে অনেকেই যুক্ত হয়েছে এর মধ্যে নাজমা আক্তার আপু তারপরে নাজমা সাক্তার আপু এরপরে জাফরিন আক্তার খুকু আপু ফাইমা সুলতান আপু যুক্ত হয়েছে রেবেকা আজম আপু ম্যারি বারোই আপু সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা আচ্ছা খুকু আপুর কি কোনো দুর্ঘটনা হয়েছে খুকু আপু শুনলাম হ্যাঁ আমার গত কালকে অফিসে যাওয়ার পথে আমার ভেজা রাস্তা মানে আমাদের গলির মধ্যে একটু ভেজা রাস্তা ছিল আমি যে স্কুটি চালাই স্কুটিটা স্লিপ করে আমি পড়ে যাই এবং পড়ে গিয়ে আমার বাম পায়ের বা আঙুলের উপরে হাড্ডিটা একটু ফেটে গেছে আপনি তাড়াতাড়ি এই সময়টা ঘরের মানে গৃহকর্তীর ভূমিকা রোজ রমজান মাসে সবার জন্য তাই না সবকিছু মিলিয়ে খুব করছে আর আমার যে হাউ মানে একটা ছোট বউ আছে ও এসে আমাকে কাজ করে দিয়ে যাচ্ছে তো ওকে আমি ধন্যবাদ ও আমাকে আজকে সারা দিনে 11টার দিকে এসে অনেক কাজ করে দিয়ে গেছে আচ্ছা আপু এই যে যেহেতু এলোই দেখেন এই যে ছুটা বুয়া আমরা যে বলি আমাদের খালা বা বুবু বা আপা যাই বলি না কেন এই মানুষগুলো আমাদের খুব কাছের আমাদের প্রতিদিনের জীবনকে সহজ করতে তারা ভূমিকা রাখে অথচ আমরা নানাভাবে এটাও তো অন্যায় এই যে একটু আগে যেটা বললাম যা দুদিন না এলে আমরা কিন্তু ঠিক বেতনটা কেটে রাখি এবং অনেকেই হয়তো আমি করছি না আপনি করছেন আরেকজন করছে তাই না খুকোপা এই ধরনের ব্যাপার গুলো আমি আবার এই দিক দিয়ে আমি খুব প্রাউড ফিল করি নিজের উপরে কারণ আমি আজ পর্যন্ত যত কাজের লোক রেখেছি আমি চেষ্টা করেছি তাদেরকে মানে যথাসম্ভব তাদের মর্যাদা দিতে কারণ কি ওদের কাছে তো আমরা আসলে ডিপেন্ডেন্ট বিশেষ করে আমরা যখন চাকরিজীবী মহিলা কিছু জায়গায় থাকে না যে আমরা আমাদের জায়গা থেকে আমরা সঠিক কাজটি করব আর একজন তো আছেন দেখার হিসাব করার সেটা না হয় আপু ভালো লাগলো তাড়াতাড়ি আপনার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি বাকি বন্ধুদের কাছে শুনব একটা ছোট্ট বিরতি থেকে ফিরি দর্শক আবার ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি আপনার কোথাও যাবে না ফিরব এখনই নিউ ইয়র প্রেজেন্স নেক্সাস লেডিস ক্লাবে দর্শক বিরতির পর আরও একবার সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই নিউ ইয়র প্রেজেন্স নেক্সাস লেডিস ক্লাব দেখার জন্য দেখতে দেখতে সময়টা কিভাবে আসলে চলে যায় আর আজকে তো মনে হচ্ছে আরও দ্রুত চলে যাচ্ছে কারণ এখন তো রমজানের সময় আমাদের এক ঘন্টার এই আড্ডা সেই আড্ডায় আপনারা অবশ্যই যুক্ত হবেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুমাই ডিমু প্যাসার দেওয়া আছে অন্যায় থামো
থামাতে হবে দাঁড়িয়ে এবং শিশু যেভাবে আসলে নির্যাতনটা দিনকে দিন বেড়ে চলেছে সেটাকে প্রতিরোধ করার এখনই সময় আর অনেক বন্ধুরা এসছে এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি মমি সুফিয়ান মমি আপু মেরি বারো আপুই ছিলেন যুক্ত হয়েছে রুমা আপু যুক্ত হয়েছে আমি ফাইমা আপুর কাছে শুনি অনেক দিন ধরে ফাইমা আপুর সাথে কথা হয় না ফাইমা আপুর শুধু আসে একটুখানি দেখি যে নামটা দেখা যাচ্ছে আর স্টিল একটা ছবি আর কি কি জানি পিছনে আমাদের কথাবার্তা শুনে কিন্তু আমাকে দেখা আর তাই না এটা অন্যায় ভাই বাবু তুমি এত কিছু খেয়াল করো হ্যাঁ অবশ্যই খেয়াল করি তো डिपेन्डेंट तरह अन्या मात्रा बोध बेड़े जा समाज उच्च श्रेणी मानुष शिक्षित सचेतन मानुष जरा कि बर अन्याद कर मोहम्मदपुर शाहजान रोड तीन तलाके प्रीति नाम गृहकर्मी मृत्यु मानुषेकान मानुषाक घटना घटे बार बार घटे से क्षेत्र मत साधारण मानुषर की करणीय आजकल कारण दिन के दिन हारा आस्थार जैगा नष्ट हो बड़ अन्या से अन्यायो कड़े चले एक सुंदर बोल फाइम आपू जर चोख बर उचित समाज यब समस्त किसू जर माध्यम देखो बर तुदी आसर अन्यायो करी मानुष समाज परिवर्तन है कि भावे एक उबायदा खालामी का शुनी खालामी ये आसले अन्या थामाओ आपी प्रतियत ही जत आधुनिक हिरा डिजिटल बांगलेश स्मार्ट बांगलेश दिखे एगोची और अन्यायर मात्रागुलो जान ओ रकम ही हे आधुनिक हन्या को भाई थामा शिशुरा तो बहरेपद ना घरे घर जो बहर गृहकर्मी कारण तरज आलदा सपोर्ट दीते हैं तो अन्यायते एक दल नारी अने प्रथम पासी मन हम नतून बंधु अनेक शुभे आपू आपूले अन्या कथा नारी सर्वत्र गृहकर्मी थे परिच्छनता कर्मी शुरू कर 
একেবারে উচ্চ ক্ষমতায় আসে না অনেক নারীরাই নানাভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে এই অন্যায় আসলে কিভাবে আমরা এখান থেকে বের হব সমাজকে এগিয়ে নেব আনমিউট করবেন আপু জি আসলে আমাদের চারপাশে সবসময় এরকম ঘটনা ঘটে যাচ্ছে কিন্তু আমরা দেখি অনেক সময় না দেখার ভান করি কিন্তু আসলে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এটা প্রতিবাদ করার জন্য যতদিন আমরা নারীরা অত্যাচারিত হয়ে চুপ করে থাকবো ততদিন এই অত্যাচার থামবে না আমাদেরকে সোচ্চার হতে হবে যতদিন সোচ্চার না হবে ততদিন আমাদের নিজেদেরকে অত্যাচারিত হতে হবে আশেপাশে দেখবো শুধু চুপ করে থাকবো এরকম না করে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে তাহলে এটা সম্ভব একদম আপু ঠিক বলেছেন নাজমা আপু আমি একদম লাস্টে চলে এসছি ছোট্ট করে নাজমা আপুর কাছে শুনবো আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যেটা হয় যে আমাদের এই ফ্ল্যাট কালচারে অনেক বড় বড় অন্যায় হয়ে যাচ্ছে আমার পাশের দরজাতে আমরা কখনো কোনো কিছু বলি না এই জায়গা থেকে আমরা কিভাবে বের হয়ে আসতে পারি নাজমা আপু আপু বোধ হয় শুনতে পাচ্ছে না দুঃখিত আমি সময় দিতে পারছি না স্টুডিওতে ফিরি আপু ফাইমা আপু এই যে আসলে আমাদের সব কিছু ফিরে নারীদের এগিয়ে যাওয়া আপনারা কিন্তু তেমন ছোট্ট করে জানতে চাই যে আসলে স্বপ্নটা কত দূর বিস্তৃত করতে চান স্বপ্নটা অনেক বড় দেখি আরও অনেক বড় করতে চাই আমি চাই আমি তো যেহেতু জামদানি নিয়ে কাজ করছি আমি চাই একটা সময় আমার জামদানির একটা শোরুম হবে নিশ্চয়ই আমরা শুভকামনা জানাই একই প্রশ্ন আমরা স্বর্ণাক্তার অপর কাছে যে নিজের নামটি স্বর্ণাক্ষরে লেখার যে স্বপ্ন নিশ্চয়ই সেটা দেখছেন জি আপু এটা আসলে সবাই দেখে এবং আমিও তার ব্যতিক্রম নয় আমিও দেখি এবং সেই দেখা থেকে আজকে চার বছর যাবৎ এই বিজনেসে আছি তবে আমারও স্বপ্ন যে আমি যেহেতু নকশিকাথা নিয়ে কাজ করি আর কুমিল্লার সিল্ক পণ্য নিয়ে কাজ করছি আমার আসলে স্বপ্ন হচ্ছে দেশের মধ্যে তো একটা বিষয় থাকেই কিন্তু আমার খুব শুরু থেকে আমার একটা জিনিস ভিতরে কাজ করে সেটা দেশীয় জিনিস দিয়ে বাইরে আমার প্রোডাক্টগুলো আমি দেশের বাইরে ছড়িয়ে দিব এবং ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ে সবসময় চেষ্টা করে বন্ধুদের পাশে থাকতে আমরা আছি সেই বিশ্বাস সেই ভরসা সবসময় রাখবেন একদম শেষে জেরিন আপুর কাছে জেরিন আপু নিজের স্বপ্ন নিয়ে কিভাবে এগিয়ে যাবেন আমি তো আসলে মাছ নিয়ে কাজ করি সেই দু বিশ সালে যখন শুরু করেছিলাম তখন তো এই সেক্টরে কেউই ছিল না নারী উদ্যোক্তা তো এখনও খুব কমই আছে তো আমি নারীদেরকে বলতে চাই এই সেক্টরে কাজ করবার অনেক সুযোগ আছে এখন আর সেই চিরাচরিত সেই চিন্তাটা অনেকটাই আমরা পাল্টে দিতে পেরেছি যে অল্প গুটি কয়েক নারী আমরা এই সেক্টরে কাজ করছি তো আমি ওয়েলকাম জানাতে চাই এবং আমার আমি যে সেক্টরটিতে কাজ করছি এটাকে অনেক আমরা আমরা একইভাবে বলবো যে নেক্সাস টেলিভিশন নেক্সাস লেডিস ক্লাব সব সময় নারী বন্ধুদের পাশে আছে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে আমরা সব সময় থাকবো এইভাবেই আবার অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা সবার প্রতি ভালোবাসা দর্শক ভালোবাসা আপনাদের প্রতি প্রতিদিনের মতো আমাদের এই আয়োজনের সাথে যেমন ছিলেন নেক্সাস টেলিভিশন বাকি সব আয়োজনের সাথে থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ সুন্দর থাকবেন